Clara Husky war eine von den ganz großen Pianistinnen des letzten Jahrhunderts, hatte eine ganz feine Klangvorstellung und hat tolle Farbschattierungen hinbekommen und einfach ja, ein unglaubliches Gefühl für verschiedene Klänge gehabt. Darüber hinaus äh, hat sie einfach ein unglaubliches Durchhaltevermögen gehabt, immer wieder schwerste Schicksalsschläge erlebt war im Grunde eine sehr zerbrechliche Person und hatte aber im Endeffekt dann doch eine sehr große Kraft. In gewisser Weise auch ein Vorbild für uns, gerade in der jetzigen Zeit, wo man eben auch nicht so genau weiß, wie die Kunst und die Kultur ähm, ja, sich weiterentwickelt und äh, welche Möglichkeiten sie hat. Also trotz der ganzen Situation jetzt in der Welt, wir haben eigentlich ein paar sehr schöne Konzerte vor uns. Erstmal kommt der Schloss Rheinsberg, wo wir die Beethoven-Lieder mit ein paar Sängern ausführen werden. Danach kommen zwei sehr schöne Festivals, Langenberg-Festival, wo die Nina Redig als künstlerische Leiterin tätig ist. Danach ein Festival in Zagreb, der zum ersten Mal stattfindet in Zagreb Musikverein und äh, als Fokus at HGZ, da werde ich als der künstlerische Leiterin tätig äh, sein. Und äh, danach haben wir noch äh, ein paar Konzerte in der nächsten Saison äh, mit äh, Klarinettist David Orlowski. Ein wichtiger Höhepunkt der kommenden Spielzeit ist die Einladung für das UNESCO-Festival in Bukarest. Das ist eines der weltrenommiersten und wichtigsten Festivals, was für uns natürlich von besonderer Bedeutung ist, da wir in Heimatstadt von Clara Haskil als Clara Haskil Trio auftreten dürfen. Diese Konstellation und dieser Zusammenhang hat uns zu dieser Inspiration gebracht, eine sehr schöne Gegenüberstellung von Stücken, die diese Paris-Bukarest-Beziehung darstellen, auch zu kreieren und ziemlich bald aufzunehmen. Unsere kommende CD wird bei Ars Productions dann ziemlich bald erscheinen. <lacht>